。咱们看一下那个三点二，啊，三点二解释。我们前面三点一解释讨论那个佛音的基本定理嘛，啊，对不对？他们说那个那个可微分的话，就是它的。叉三取极限那个极限值存在哈，就是可微分，就是比如说你 f i s 啊，就是 limit h g h g 零哈 ，h 分之 f 的 s 加 h q 的 f s 哈啊，那因为因为你你不这样做的话，你每一次都要取那个极限值都很麻烦，对不对？所以我们想要公式化，好公式化哈，所以三点二解呢是基本的一个公式了哈，咱们看一下那个。第一个公式就是 f s 如果是等于 c 的话，常数的话，那常数的话，这常数函数的微分的话等于多少呢？因为我们知道导数就是切线斜率，对不对？所以你水平线的话呢，你的斜率是零啊、哦，因为不上也不下哈，斜率是零。所以我觉得常数的微分的话，如果这个函数是 f s 等于 c 常数函数的话，那么它的微分就是等于零，好、哦，它的斜率就等于零。好，接下来没问题。就常数的微分是零就的意思了哈，这样可以吧？这个证明很容易的哦，然后证明给你看哦。我们考虑那个 f s 等于 c 的哈，就常数函数对数 x 都对哈，对不对？那我们要看它的导函数哈，这个时候呢，你的 f s 哈。f s 根据我们的定义是叉三取极限哈，所以 h 取近零 h 分之 f 的 x 加 h q d f s， 来这样有没问题？好，那你每不管你这个定义的值是多少哈，反正对出来就等于 c， 所以你就带过来哈，就 h 取近零，那这边就 c 减 c 哈 h 哈，所以这边 c 减 c 的话是零嘛，对不对？所以我觉得它还没有靠过来的时候，还没有靠过来的时候是零啊，所以让它 h 靠过来也是零，好，所以我们就得到它的证明哈、哦。来看一下有没问题，这个第一个常数的微分是零，有没问题？可以吧？不管你那个常数到底是写着什么形状，哦，结构到底怎么样，反正它的微分就是零，啊，它的微分就是零，啊。来，有没问题？来，我们看第一个例子哦。那我们看三的微分哦，三的微分，那是常数嘛，所以是零哦，对不对？三微分是零哦，哦。那第二个呢？一的派次方呢？一的派次方，那个一，那个一的话是常数嘛，对不对？那派也是常数，两个合起来也是常数啊，哈、哦。所以这个也是一个常数，那常数的微分都是零，这样可以吧？好、哦，所以这个答案也是零哦。好、哦，不管你那个结构到底是怎么样子的，反正常数的微分就是零。好，第二个呢，如果是 s 的 n 次方的话，哈 ，s n 次方，那这个微分的话，就是它是一个多项式的结构嘛，对不对？它的微分方式是次方数搬下来，次方数减一哈 ，n 搬下来 n 减一哈，对所有的 n 属于这个自然数就可以了， 1 2 3 4 5五都可以了哈。我这边只是先证明 1234， 那这个这个要怎么证呢？这个证我还是一样的哈，那你可以用那个。因式分解，或者是二项式定理来证一下。来，我们看一下这个。我们看一下它的证明了哈，就是 d s n 次方嘛，对不对？那根据我们的定义是叉三取极限哈，所以就 h 趋近于零
H 取分之。好，首先的话是 F 的 S 加 H， 就是它的取值是 x 加 H，x 的位置改成 s 加 H 的 n 次方，扣掉 s 的 n 次方。来，这个要怎么解？这个你会现呢，它的分子分母都是零了哈，对不对？所以你要怎么解？你可以定式分解，或者是用二项式定理，会不会？二相式电影会不会用？二相式电影啊，有没有学过？应该有了哦。对的 ，H 分之，哦 ，x 加 y 的 n 次方嘛，就展开来，哦，展开来就是 x 的 n 次方，对不对？加上 c n 取 x 的 n 减一嘛，哦，再乘以 H， 那再加上 c n 取二。x 来 n 减二次方哈、哦、，h 平方，加上点点点，对不对？一直到哪一项呢？那个 h 的 n 次方哈、哦，所以加上 h 的 n 次方，再扣掉 x 的 n 次方哈、哦。来看问题，看可以吧？好，之后呢，把那个 s 的 n 次方消掉。把那 s 的 n 次方把它消掉了哈、哦、，s 的 n 次方你就消掉，对不对？好，那你可以看出来，这个剩下的项都有 h 的因式哈，把它除以 h， 除以 h 之后呢，你你看出来这个极限就变成，这边就变成怎么样 ？c n 次方加上 c n 取二哈、哦、，x 的 n 减二 h 哈、哦。加上点点点，一直到这边抓一个 h， 就变 h 的 n 减一次方，对不对？好，后面这一项的话，当 h 趋近一点的时候，它全部都趋近一点，好，因为 h 趋近一点，这边乘起来都等于零，对不对？所以最后就得到来是 c n 取一 x 的 n 次方 n 减一次方，好、哦，好，那 c n 取一点多少 ？c n 取一点多少？好不好？应该会了哦。C 的话就是代表那个 n 件物品嘛，取一件出来的组合数嘛，对不对？那你挖掘就 n 个嘛，好，所以是等于 n 乘上 s 的 n 减一次方啊。来看问题的证明，可以吧？好，我们看底下这个了哦。那如果是这个 x 的 r 次方呢？那 r 是属于 real 哈、哦，这样的实数。那这样子的话，公式还是一样，就是次方数搬下来，次方数减一，好不好？那这个正面方式的话，你可以由像这个正整数哈。那负整数的话，就负的 n 次方，这边就负 n 负 n 哈。那你用那个同分哈、哦，也可以证明出来哈。哦那、啊、再来是有理数的话，你就用归纳法，啊、哦，那无理数的话，你用那个有理数去逼它，啊、哦，有实数的完备性哈、哦，你可以证明。但是这个很复杂了哈、哦，所以，所以这个部分，这个部分的另外一个证法就是可以用对数，啊、哦，所以我们到后面才证。但是你先用了，好不好？我们就先用了，没问题，你就先相信我了哈、哦。就是公式一定没有问题，好，这次方数搬下来，次方数减一，好不好？好，那我们后面才证给你看哦。来，我们看一下例题啊、哦。第一个 x s y 等于多少 ？x y 分啊？啊 ？x y 等于多少？我们看一下第二的这几个例子哦，哈、哦。根据我们的公式，就是次方数搬下来，次方数减一。第一个呢是 s 的微分了哈 ，x 微分就是 s 的一次方，对不对？一次方微分嘛，对不对？所以挖掘就变成次方数搬下来，那次方数减一，一减一哈，所以你可以看出来，一减一是零次方 ，s 零次方是一，所以是一乘一哈，所以是等于一，好不好
，可以吧 ？x 为 n 十一，有问题 ？x 为 n 十一了哈。哎，当然你可以用它的几何意思来看啊，几何意思的话就是 y 等于 s 这条线嘛，对不对？在 y 点 s 嘛啊、哦，所以它这个斜率是等于一嘛，我们知道了，它的斜率是一嘛，可以吧？好、哦，这斜率是一嘛，哈、哦，四十五度，好不好？好，看有没问题。来，第二个呢 ，s 的八次方呢，等多少？八次方的话就是，次方数搬下，次方数减一哦。这个、公式很容易的啊，这个，很多易小学生都会哈、哦。我们看第二个哦 ，s 的八次方微分哦，哈，次方数搬下，次方数减一，八减一嘛，对不对？是八倍的 s 的七次方。这样可以吧？啊、哦，真的是小学生都会的题目，好不好？你叫他操作的话，他当然会啊，像积木一样啊，搬下来，啊，那个次方数再减一就好了，对不对？好，所以第三个的话是 s 的二分之三 ，s 的二分之三等于多少？也是一样啊，就次方数搬下来，二分之三搬下来，二分之三减一，对不对？那二分之三减一是多多少？就是二分之一嘛，哦，对不对？你可以写成这样子啦，或者写成那个根号哈、哦、，x 也可以哈、哦，这无所谓，好不好？这两个都可以哦，后面那两个答案都可以啊、哦，随便你啊、哦，啊、哦，可以吧？来啦，第四个呢？第四个是根号 s， 那你要把它变成 s 的几次方，对不对？那根号 s 是 s 的几次方？二分之一次方嘛，对不对？这、就是 s 的二分之一次方，对不对？所以它微分哦，就是次方数搬下来，次方数减一哦，好、哦，负分之一次方哦，负分之次方等于多少？根号。x 分之多少？一嘛，哈、哦。负次方的话是搬到分母来哦。来看有没问题？好、哦，可以写这个了哈、哦，或者这个。好，所以第五个的话是 s 几次方 ？s 几次方？我问。第五个的话是多少？几次方？这 s 的几次方来想想看 ，x 的几次方？负三分之一了啊、哦。所以这个是 s 的负三分之一次方了哈，负三分之一哦，懂不懂？负次方是导数过来啦，这边三分之一嘛，导过来哈，然后把把它把它变成分子的话，就是负次方啊。来，所以微分的是次方数搬下来，次方数减一，负三分之一再减一哦，对不对？所以次方数就负的多少？三分之四。对不对？你考试要写到这里哦，写到这里还是一样要扣分啊。写到这里负三分之四，那负三分之四你可以把它搬到分母来多少？你可以把它搬到分母来嘛，就是
，这个三分之四嘛，三分之四就一加三分之一嘛，所以一个 x 再乘上一个 x 开三方嘛，对不对？好、哦，这样也可以，或者 s 的三分之四分之一也可以哈、哦。来，看一下问题。哦，你可以看出来，这个在分子的微分的话是次方数少一哈、哦。那如果是放在分母的话，它就次方数这边，分母的次方数会增加一次啊、哦，这样子好，没问题哦。看底下这个哦。那如果是这个呢？分母是 x 的三次方再开五次方，所以分母是几次方？就 x 的五分之三嘛哦。那分子是 x 的二分之一，所以两个一除的话就是分子的次方数减掉分母的次方数哈、哦，对不对？那再微分哈、哦。所以这个等于多少？所以你要把它变成那个 x 的几次方了哈、哦，可以吧？一零三了哈，要把它变成 s 的几次方哈好，这边就变 x 的二分之一，减掉这个是五分之三，对不对？所以这边就变 s 的，你要通过一下哈、哦，我一下是变成多少？十分之负一啊、哦，这边五嘛，这边三嘛，这边二六，对，十分之负一啊。好，所以呢，你的文是超数搬下来。次方数减一哦，哦，负十分之一再减一是负十一分之，呃，十分之十一，对不对？就这样就可以了哦。或者是你把它搬到分母去也可以，哦，搬到分母去的话，你就变成多少？变成这边就变成负的十分之一乘上，这个搬过来是十分之十一，所以这一个 x 哦，再乘上一个 x 的十开始次方之一哦，十分之一嘛，再加上一哦，十分之十一。好，还有问题，对吧？好，那这个 s r 次方有没问题？不管那个 r 是多少啦，不管是有理数、无理数啦，无理数也可以啦，哈、哦，反正做法都一样，好、哦，就次方数搬下来，次方数减一，哈、哦。做法完全一样了哈，来，接着我们看一下，如果 f 跟 g 啦哈，这两个函数都可微分的话，那这样子我们看几个它的加减乘除哈，还有乘一个常数的这种线性运算怎么办哈？这个常数的话呢，乘以变数的微分，好，就等于常数提出来只对变数微分就可以了，啊，对数的系数一律的都对哈，好不好？你常数乘以变数的微分啊，哦，常数提出来，只对变数微分就好。特别注意一下啊，你不要把常数当一个那个量来看哦。那两个微分，微分一个固定一个，那也对啦哦。问题是没必要哈、哦，好不好？就常数提出来，只对变数微分就可以了。这个常数这一项哈、哦，那微分的话，常数可以先提出来，只对变数微分哈、哦。所有的变数就带 s 变量那一那个项，好、哦、，s 变量那个项哈、哦。我们看一下这个，这个证明的话很容易嘛，因为它就比如说那个 s f 的 s 加 h 跟 f s 啊，都有那个 c 那个常数，你要把 c 被提出来啊、哦、就可以了。我
们看这没有哈？第一个，在 C 的 FS 这个微分哈，好，根据我们的定义是叉三曲极限哈，啊 ，F 的取值是 S 加 H， 所以这边是西贝的 F 的 S 加 H 哈，扣掉取值 X 哈，对不对？好，那它都有一个西贝，所以提出来，因为西跟 H 无关了哦，所以你就提出来，这边就 H 之间连 H 分之 F 的 S 加 H 哈，扣掉 S， 哎，后面这个的话就是 S 的导数嘛，哈，这就是导数的定义嘛，哈，所以是 C F P S 哈，来看问题，好，可以吧？常数可以提出来了啊，直对变数微分就可以了。好，有没有问题？来看例题式的第一个，这个怎么问？例题式的第一个，这五倍的 s 的三次方文等于多少？五倍三方。好，你的做法就是，五可以提出来嘛，对不对？这个、哦。五倍的 s 三方的微分哦，哈，你的五可以提出来嘛？只对变数微分啊，对不对？好，所以就变成五。那变数这个微分的话是超常数搬下来，超常数减一哈，所以是三倍 s 平方，对不对？所以就变成三的五十五哈，所以十五倍的 s 平方哦，就这样子，这样可以吧？很容易的啊、哦，美女。可以吧？来第二个，根号 s 分之三次，这个怎么办？一样嘛？你这是三次常数嘛，对不对？所以你就变成 s 的几次方，二分之一，导数是负二分之一嘛，哈、哦，有问题。所以第二个的话是，第二个的话就变成。哦，就变成 x， 哎，三提出来，对不对？那这边是变数是 x 的几次方，负分之一嘛，对不对？好、哦，负分之一的微分哦，所以就变成这个，超常数搬下来，负分之一搬下来，负分之一再乘以三，所以是负分之三，再超常数减一哈，负分之一减一是负分之三，来看有没有问题，这样可以吧？没问题。好，第二个呢是两个函数相加减的微分哈。
就个别维温相加减哦，个别维温相加减，好不好？那、啊、这个我就不证了哦。好，那、啊、这边也可以啦，那你就这样慢慢取哦，应该可以取得到了。好，我做例子给你看就好哈、哦。我们看例题五哈，例题五，那 F S 若长这个样子，我们就 F S 哦。它满足线性的结构就对了。线性的结构就是说，你的常数可以提出来，它两个加减的微分是个别微分，好，满足这个线性结构哈。来，我们看一下例题，例题五的第一个哈。例题五的第一个哈，就是微分哈，就 f s 等于。好，这时候 f prime， 根据我们的公式二哈，我们公式二的话就是这个个别微分呐哈，因为常数常数乘以变数的话，常数可以提出来，所以就相当于对变，好，先个别微分好了啊，就个别微分相加减哈，对不对？个别微分哦，来第一项的话。第一项是乘数搬下来，乘数减一哈，所以三搬下来三四一十二，乘数减一扣掉哈，二搬下来七二十四哈，乘数减一二减一是一次方加上八 s 微分是八嘛 ，x 微分是一啊，特别注意一下，二的微分是零，所以减掉零，对不对？所以最后就可以得到十二倍的 s 平方，减掉十四倍的 s 加八，来看有没有问题，就这样子了哈，可以吧？啊，应该很容易啦，到目前为止哈。来，接着看第二个，第二个这个怎么问？第二个这个是 t 函数哦，这是 t 哦，那、啊、t 函数还是一样，还是一样做法，完全一样，好不好？对 t 为 n 就可以了哈，对 t 为 n 就可以了，那、啊。你当然可以先求一句 prime t 啦，哈，那求完之后再把 t 大一，对不对？或者是你你如果要从一那个点直接微分的话，你就要用公式了，那太复杂了，好不好？直接用那个第二个这个就可以了，个别微分哈，先把那个对 t 微分，那再取值就可以了啊。好，所以呢，第二个呢，你就变成。把它先变成 t 的几次方哈 ，t 的几次方。好，第一个是五分之一的 t 的平方，对不对？加上根号五 ，t 的负三次方，导数嘛，负次方哦，所以你的 e prime t 就等于乘数搬下来哈、哦、，t 平方五分之二哈、哦、，t 二减一是一哈，加上这负三提出来，负三倍的根号五哈、哦、，t 的负三减一是负四，对不对？变这样子哦，好、哦，所以你再把那个 t 等于一带过来哈、哦，一 prime 一就等于一 prime t 哈、哦，再把 t 取成一哈、哦，所以就带过来，带过来就可以得到是 t 等于一带过来是五分之二哈、哦，扣掉三乘以根号五，好、哦，这个就答案，来看有没有问题。
。好，我们看第第六哦。第六呢，它是要证明这个直线弯程式哈，这个 y 等于 m s 加 b 哈。y 点 m s 加 b 这一条直线弯曲是它有斜率 m 哈、哦，就这个就是 m 哈、哦。早期我们的做法是怎么样？早期我们的做法就是这个斜截式嘛哈、哦，给你 y 截距，给你斜率是 m， 求它的方程式。现在返回来哈，返、哦、回来我就给你方程式哈、哦，要去证明它的斜率哈、哦，就是那个 m。事实上这斜率就是 m 哈、哦。那你的做法当然也可以，早期的做法也可以嘛，你就找两个点嘛。斜率的话，你就找两个点，对不对 ？Y 线真的是 d a t a s 分之 d a t a y， 就它斜率真的算出来就是 m， 哦，这是一个方法。那现在呢，我们就直接用微积分、微分的方法，就是斜率就是导数嘛，对不对？它的一些导数嘛，哈、哦。所以它的做法就变成很容易的哦。好、哦，看一下哦。我们看例题六哦，哈、哦，例题六你的这个斜率哈、哦，直线的斜率就是它的导数嘛，就 y prime 哈、哦，对不对 ？y prime 哈、哦，所以你就可以得到它是 m x 加上 b 的微分。好，这边的 m 跟 b 是常数哦，啊、哦、，s 变数只对 s 那个那个量微分哈、哦，所以我觉得你这边的微分 m s 微分是 m 哈、哦，那 b 的微分是零。啊、哦，所以就是 m， 好不好 ？b 的弯是零了，所以我们就得到 m。好、哦，我们就得到它的斜率，没问题。就是直线，随便一条直线哈、哦，就 y 等于 m s 加 b 哈、哦，对不对？那这个斜率的话，就等于 m。好、哦，好，看没问题，这样可以吧？这个证明没问题。我们看第第七，第七的话是怎么微分啊？这是两个函数相处哦，哦，它的分母是 s 啊，一项而已，那分子是三项，对不对？它两个函数相处的微分哈、哦，这是有理函数哈、哦，啊，这种有理函数如果分母只是一项的话，你就可以除下来，你要把它除下来，好不好？要不要把它除下来就好，好、哦。来除下来，你就可以各一项微分了嘛，对不对？好、哦，所以你就变成，你当然也可以怎么做啊？就是两个相处的微分了、啊、哈、哦，用底下我们等一下会教的公式哈。哦好，你就把它除下来，除下来这边就变 s 的四次方，对不对？五减一是四嘛，哈，对不对？减掉，这边 s 除 s 三嘛，哈，加上四倍多少？这边是 x 分之刚好 s， 所以是二分之一减一是四分之一，所以是加上 s 等于四倍的四分之一次方，哈。来看加减问题，这第一个动作，你把它变成这样子。啊、哦，那再一项一项微分就可以了。好，这边微分是次方数半下，次方数减一，对不对？三的微分是零。这个
，四倍的 s 的负分之一是负分之一半下来负分之一减一哦，是负分之三，没问题啊。所以最后你就可以得到它的答案哦。好，还有问题？可以吧？我这边的例子跟课本的例子都不太一样了哦。啊你，你你可以做课本的例子，你可以做练习，好不好？多几个例子练习啦，好不好？那如果课本的例子比较难的，我会拿来这边做例子哈、哦，讲解。好，要不然的话你就看课本的就可以。好、哦，顺便看了，多看几个。好，看有没问题来到这边有没有问题啊？没问题啊。来，接着看两个相乘的微分哦。f(s) 乘以 g(s) 这个微分，怎么微分呢？就微分一个固定一个哈、哦。你对 f 微分，固定 g 函数加上固定 f 对 g 微分，微一个固定一个啦，懂不懂？就两个函数相乘的微分，微分一个固定一个，好吧？来，证给你看哦好，根据我们的公式就是怎么样？插上取极限哈，所以是 limit h 趋近一点 ，h 分之取值是 x 加 h， 扣掉哈 ，x 的取值是 x， 好不好？插上取极限哈，对不对？这等于多少呢？来加一项，减一项哈、哦，减掉 f s 啊、哦，乘上 g 的 s 加 h， 再加上 f s 乘上 g s 加 h 哈，再减掉后面这一项哈、哦、，f s 乘以 g s 哈、哦。来看问题，可以吧？中间呢、啊，你中间就插入这个，减掉这一项，再加这一项，因为这两个一样嘛，所以可以还原回来嘛，对不对？有问题？可以了啊、哦。来，前面这两项呢，把它合并起来。前面这两项合并起来，后面这两项合并哦。前面这两项的话，你可以 g 的 s 加 h 哦，可以提出来。对不对？所以就变成 limit h 趋近一点哦，哈、哦，这边就变成 h 分之 f 的 x 加 h 哈、哦，扣掉 s， 对不对？乘上 g 的 s 加 h， 再加上后面这一个，后面这一个的话 ，f s 提出来哈、哦，加上 f s 乘上 h 分之 g 的 s 加 h 哈、哦，扣掉 g 的 s， 哎，没问题。就这样子哦，可以吧？好，那当 h 趋近一点的时候，第一项会趋近多少？这个 f 这一项会趋近多少？这一项会趋近多少？这就微分嘛，对不对？
就 a p p l y s 嘛，这项曲线 a p p l y s 对，那、啊、这项曲线多少？当 h 接近一点的时候，它曲线多少 ？g 的 s 加 h 曲线多少？是不是啊？曲线多少？为什么？为什么？曲线与 GS 为什么？为什么可以带零？啊？曲线，你曲线变成说你抓到内层来，必须要怎么样？外层函数这个计函数要怎么样？连续吗？这计算数有没有连续啊？你极限要抓进来的话，要连续啊？有没有连续？我没有讲连续啊。对啊，所以我前面一开始会介绍怎么样 ，f 跟 g 会怎么样，可微分啊，可微。我一开始的时候有没有看出来？前面几页，一开始的时候我讲那个令 f 跟 g 是可微分的。所以我再做几个公式嘛，对不对？好，所以可为的话 ，imply 连续嘛，它连续的话，你极限就可以搬进来，就没有错。啊、哦，这边才可以做得到了哈。啊，这个常数当然是取极限的话，跟它无关哈、哦，因为是 h 的话跟 h 跟 fs 无关哈、哦。哎，这个微分的话，再根据那个导数的定义，就是 g prime x 哈、哦，对不对？所以你把它合并起来，就变成。第一项就取进 f p r i s 乘上 g s 哈，再加上 f s 哈，乘上 g p r i s 来看有没有问题，这样可以吧？好，所以我们就得到它的证明哦。你证明结构的话是回分一个固定一个啊，回前固后，固前为后啊，这样有没有问题？回分一个固定一个了哈。好，看有问题固定根号 x 加一哈，再加上固定 s 三方哈，对根号 s 加一的微分哈，分一个固定一个了哈。来这边我也是三倍的 s 平方，这边根号 s 加一哈，加上对不对？这边 s 三方，根号我也是多少 ？x 的二分之一次方嘛，二分之一半小二分之一减一哈，所以是负二分之一，对不对？没问题，那一的完是零，所以就不要管了。所以我们就得到这个、哦，这导数导函数是这样子。好，在一点的导数的话呢，是 f p m 一哈，就把 s 带一过来，一带过来，一带过来，一带过来，所以是三乘以一乘以二哈
，再加上 A A， 所以是二分之一哈，所以是二分之多少？是三嘛哈，对不对？来加也没问题，还可以吧？好，或者呢，或者你怎么做啊？你就把它乘进去微分，把它变成两项的微分，对不对？我们试看看啊、哦，或者你这样做哈、哦。或者你 f s 是等于，因为你的 f s 等于 x 的，这边把它乘过来哦，三次加 o n 之一次，所以是 o n 之七次啊、哦，对不对？所以是 o n 之七，加上 x 的三次哈、哦。来看问题，所以你的微分的话，你就变成两项微分，就是常数搬下来，常数减一哈。所以二分之五哈，加上常数搬下来，常数减一，对不对？所以我们就得到你的 f 方一哈，带过来哈，一带过来是二分之七加上三哦，所以就二分之十三。来看问题，哦，所以两个方法都可以了哦，你有哪一个？考试我不限制你用什么方法，好吧？但是就是你的做法要对了，做法要对，啊，方法随便你，好好不好？好，我们看例题八，啊，例题九，例九呢，这个是两个函数，对不对？这个可以看成两个函数嘛，相乘的微分，对不对？怎么微分？那你可以乘开来嘛，乘开来微分，对，但是不要了哦，乘开来微分好像不不是水准不高了哈、哦，对吧？还是个别微哈，首、哦、先用公式了哈、哦。来，我们看一下 f s 哦，就两个函数相乘的微分，对不对？微分一个固定一个哈、哦，你微前。这直接可以写答案哦，直接可以写答案哦，哈。过后加上顾前，尾后哈、哦。好，这个文，两倍 s 平方减一的文是文，乘数搬下来，乘数减一，对不对？固定后面这一个，加上固定前面哈、哦，文后面就是乘数搬下来，乘数减一，五 s 文是五哦。五 s 五 n 是五哈，这个就是答案，这样可以吧？这样可以吧？哎，你要整理吗？要整理也可以啊，要整理也可以哦。啊，但是整理错要扣分哦，很好、哦。对啊，你写到这里是十分，那整理错要扣两分。啊，我要帮你看哦，不是啦，你如果要整理的话，应该是怎么样？一开始就把它展开了，更简单，对不对？你一开始展开的话，你这边才四项而已，啊，微分，对不对？哎，如果在这边还要整理的话，你就乘开来，对不对？这边就乘四项，这边再两项，就六项了、哦，对不对？还要加减，加减一大堆哈、哦。
，对不对？制造麻烦。好，基本上维维完就好了。那个维分的动作围成完成就可以了。啊，基本上维分的动作完成就可以了，好不好？好，尽量公式化了。事实上，我们以后，你你你事实上你在你在那个应用的话，实际应用的话也是一样啊，用电脑在装的啊，对不对？你维完之后把它输入，让电脑去跑就好了，哈。不用去整理它了啊、哦！啊，我们做一个推论哦，做一个推论哦。那如果是三项微分怎么办？三项维稳的话，就维稳一个固定两个，啊，维稳第一项固定后边两项，加上维稳中间这一项哦，固定前后啊、哦，再加加上固定前面两项维稳，好不好？维一个固定两个，没问题。这是因为，我这边这个给你看了哦，你发觉你的 F 的 G 的 H 的微分哈、哦。这就等于多少？你可以把 f 跟 g 看成一项啊、哦，乘以 h 的微分，对不对？啊，两项相等，微分微分一个固定一个嘛，微分这个固定这个加上固定前面哈、哦，对不对？微分后面，对不对？可以吧？好，所以呢，你前面这两个相等，微分微分一个固定一个啊、哦，你对 f 微分固定 g 函数哈、哦，再加上固定 f 对 g 微分。再乘以 h 哈，加上 f 乘以 g 乘以 h p 啊，对不对？好，所以第一项呢就把它乘开来 ，f p 乘以 g 乘以 h 加上 f，g p 乘以 h 加上 f 乘以 g 乘以 h p 啊，没问题。所以可以看出来，三项微分，微分一项固定两项，微分一项固定两项，还要公平一点，所以三项都要，随便。变成要围三次了哈，可以吧？那四项呢一样啊，围用一项固定三项啊，但是你放心啊，这个这个再围下去就没意义了嘛，对不对？哦，大部分啊，你在你在应用的话，大概两项围温就差不多了哈、哦，很少在三项围温的了哈、哦，好不好？实际应用的话也没那么多项了啊、哦，就是练习而已哈、哦。我们看一下例题十哈，例题十这种微分，这个是例题十，这个是三项相乘微分，当然你可以乘开来，不要乘开来，乘开来太累哈。有微分一项固定两项哈我们看一下第第十哦，哈。来 ，y prime 这个三项相乘微分，来微分第一项，固定后面两项哈，加上微分第二项哈，固定前后两项。再加上固定前面两项，我用最后一项哈，可以吧？就这样子哦。来，所以就变成这边第一项我用是 OS 哦。来，这一项我用也是一样是 OS。哎，这一项我也是一样，是 OS 哈，对不对？好，所以呢，我们就得到 y prime 一哈，就 s 大于一进来哈，大于一进来这边是二乘以三乘以四加上 
p 带过来是二乘以二乘以四，加上二乘以三乘以二，对不对？来把它讲二十四了哈，二十四加十六加十二，对不对？多少？五十二。对不对？五十二，好，加位就这样算，好，慢慢算就可以了。来看问题好，接着我们看一下这个相处的微分啊、哦，我看相处微分啊、哦、哈，这个、f 积分之 f 哦，这个是积分之 f 的微分哈、哦，就分母的平方，对不对？固定分母为分子，扣掉固定分子为分母，这样可以吧？但分母要不等于零哈。来，证明给你看哦。我看第四个，两个相处的微分哈、哦、，g x 分之 f s。的这个微分，根据我们的定义是叉三取极限哦，所以 h 分之取值是 x 加 h， 扣掉取值是 x， 来看问题，这第一个哈、哦，叉三取极限，对不对？那接着怎么办呢？通分，把这两个通分。还是一样是零分之零的，一定是零分之零，不用怀疑哈。这两个同分哈，同分之二呢，你可以看出来等于多少？同分之二内向乘内向当分母嘛，外向乘外向当分子，对不对？所以就变成 h 乘以 g 的 x 加 h 哈，乘上 g s， 对不对？对吧？那这一项乘以 g s 哈，这同分嘛，所以乘以。这两相乘嘛，所以这一项乘以 GS， 扣掉哈、哦、FS 乘上 G 的 S 加 H， 好，后面这一项乘以 GS 加 H， 来看有没有问题，这样可以吧？好，那根据前面那个做法。
，两个相乘我们做法一样，加一项减一项哈，加一项减一项。啊，这两个先提出来好了 ，h 就减一点哈 ，g 的 s 加 h 哈，乘上 g s 哈，乘上后面这个是 h 分之 f 的 x 加 h 乘 g s 哈，扣掉 f 的 s 乘以 g s， 加上。加一项减一项嘛哈，所以 fs 乘以 gs 哈，再扣掉哈，扣掉这个后面这一项哈，扣掉这一项就是 f 的 x 乘以 g 的 sh， 来看下面题，就这样子，前面一点好了。好，这样可以吧？那之后呢？你可以看出来，我这边就是前面这两项合并，前面这两项合并哈、哦，把这两项合并哈、哦，啊后边这两项合并哈、哦。前面这两项合并的时候，我提出 G S 出来；后边这两项合并的时候，我提出 F S 出来，好不好？好，好 ，F S 提出来之后呢，你可以看出来哦。这提出来之后呢，这两个 G S 扣掉 G 的 x 加 H 的取值哈、哦，我就把两个对调，拆一个负号，对不对？所以最后呢，你就可以整理出来，就变成 h 区间一点哈，这边就乘上这个 h 分之 f 的 x 加 h 扣掉 f s 哈，再乘上 g s， 对不对？减掉，减掉哈、哦、，f s 提出来。那、啊、后面这个就是变成 h 分之，这边是提一个负号哦，提一个负号，所以这一项就变成正的，扣掉后面这一项 g s， 来看有没有问题，好，就变成这样子哦。好，变成这样之后呢，你可以看出来，当 h 趋近一点的时候，因为 g s 是可为，我前面讲过那可为哈、哦，可为的那个连续，连续的话呢，你这个 h 趋近点，它是趋近于 g s。这边这一项就趋近于 G S 哈、哦，对不对？那这个常数啊，对 H 来讲是常数哈、哦。那这一项趋近于 L p a S， 对不对？那这常数常数，这一项就趋近于 G p a X， 对不对？好、哦，所以把它最后整理出来哈、哦，就变成，因为你的 G S 不等于零嘛，不等于零哈、哦，所以你就可以得到两个。这边趋近于 G S G S， 所以 G 的平方 s， 对不对？那这边是 f p a s 乘上 G S 哈、哦，扣掉 f s 乘上 G p a s 好，看有没有问题，你就得正哦，这样可以吧？就分母的平方，固定，固定分母了哈、哦，微分子。扣掉固定分子为分母，哈、哦，有问题
怕你，你要记我哈，你不要记一分之 f f 分之一啦，你会弄错了哈。你要记分子分母嘛哈，就是分母分之分子哈，作为分，就分母的平方，好不好？固定分母为分子，扣掉固定分子为分母。好，下一个问题。啊，你要记分母的平方，不要弄错哦。这两个如果弄错的话，拆个负号，拆个负号就零分了、哦。也一定会有同学弄错，好，因为每年都发生，他就把它背错哈。背错的话，弄错的话哈，弄错的话就零分了、哦，好，特别注意一下哦，可以吧？不要弄错了哈！来，我们看底下例子。这个要求这个 f 它们啊 ，f s 是两倍 s 减三分之 s， 这个要怎么问？用前面的方法能不能委？都不能委啊，对不对？因为你的分母不是只有一个 s 啊，是二 s 减三啊，对不对？是两项啊。所以你一定要用这个公式哈。好，所以你根据这个公式，很容易的，你就照这个动作就对了啦，好不好？就是 f p s 哈，就是等于分母的平方，分母的平方，对不对？固定分母。固定分母为分子，扣掉固定分子为分母，可以吧？这样有问题？就分母的平方啊、哦，固定这个分母为分子，扣掉固定分子为母，可以吧？好，所以你就可以得到，这边是两倍的 s 减三哈的平方哈、哦，这边 s 为是一的啊，所以是二 s 减三乘上一哈。哦扣掉 x 哦，二 s 分之二嘛哈、哦、，x 分之一嘛哈、哦，三的分之零哦哈、哦，所以可以整理一下，就变成是，可以整理一下了哈、哦。好，这个二 s 二 s 消掉哈、哦，这是负三哦，没问题。来看问题。没问题，讲会不会？好，我们看第十二哈，第十二呢，这个怎么做？就是你可以看出来嘛，这两个相处的维嘛，对不对？所以做法都一样啊。这两个相处的维分哦，就分母的平方，还是一样是分母的平方哦。对,对，固定分母为分子哦，扣掉固定分子哦，为分母。来，还有问题？啊，就分母的偏方啊，固定分母为分子
，扣掉固定分子为母，哈、哦。好，那这个微分是两倍 s 啊，带过来。这边是两倍 s 哦，扣掉。这边我也是两倍 s 哦，对不对？好，所以把它整理一下，就变成，好，这边是二 s 二 s。这个是这边消掉了哈，所以是负四倍 s， 好，还有没问题？就这样子可以吧？来，那个一个那个扩充的一个推广了哈、哦。推广的话是，如果分母是 G S 的话，这 G S 分之一哦，这个的微分的话是分母的比方负的分母导数哦。这个当然可以，你那个公式嘛，分母的比方固定分母为分子嘛，对不对？分子为分子是一嘛，为分子是零，扣掉固定分子为分母，分子是一。我们是去 p l 哈，所以就得到这个，有问题？讲给吧。这个分母分之一的话了哈，这个是一嘛，啊，这一的微分是零嘛，这边是零嘛，对不对？这边是一嘛，对不对？所以我觉得就变成是分母的平方。负的分母的导数，有问题？好，就变分母的平方，负的分母导数，好，可以吧？来，我们看底下这个例子哦。这个例题十三哦，哈，例十三是 s 平方减一分之一哦，这个怎么问？就是。分母的平方嘛，分子是一嘛，事实上分子如果是二、三、四也是一样，你常数可以提出来嘛，对不对？所以做法都一样啦，就是分母的平方哈、哦，分母的平方，对不对？负的分母的导数，没问题。所以这边我也是二 s 哈，所以你很快就可以得到这边分子是负 s， 分母是。S 平方减一的括号平方哈，好，看问题，在第第十三，好好，我们看例题十四。那例题十四呢？如果 f s 这个样子了哈，而且那个 f 呢是可为的话，在意那个点哦，要求 a b， 要怎么做啊？我们前面的话是怎么样？前面的话是只用到连续嘛，对不对？那现在连续的话是只有一个变数嘛，哈？那现在可微分哈，可微分的话就变成有两个变数，为什么？因为你可微的话就代表它连续，所以它有两个条件可以用，懂不？它有两个条件可以用，哦，可微的话就连续嘛。
对不对？所以它有两个条件可以用哦，哦，所以你可以这边画两个未知数，没问题。我们看一下例题是什么。好，它是可否分在 s 等于一哈，来求 ab 哈，这个是 y 等于 s 平方，对不对？那你可以看出来这个可为了哈，所以这边这条线哈是 y 等于 a x 加 b， a 加 b 的话是直线很多嘛，很多条哈，但这条要比较特别，就怎么样？它在这边不只是连续，而且要非常平滑，在这边斜率过来的时候，沿着这个过来，所以在这边的那个斜率哈。它的这这个曲线 x 平方这个曲线的它的这个左导，啊、哦，要连接这个右导，好不好？要很顺呐、啊，可以吧？好、哦，所以我们对它微分哈、哦。你对它微分这边是两倍 s 对 s 大于一哈，对小一的时候呢是 a 嘛哈、哦、，s 分 c， 好不好？但是你可微分呢、啊，可微分的话就表示怎么样？这边等号会成立。对不对？哦，这边等号会成立，你可以加等号。所以我觉得你的在一那个点的这个比 s 大一点点靠过来的时候，哈、哦，它的左导数啊、哦，它的左导数哈、哦，对，对它来讲啦，对 x 比方来讲是左边啦，但是对那个一来讲哈、哦，这这边过来是右导哈、哦，右导了哈、哦，所以它右导数的话就变成多少？变成二 s 哈。再取 s 等于，就等于二，对不对？那在一那个点的左导数哈，左导数的话就等于 a 嘛，对不对？哦，所以是 a 哈。那因为你的 f 方一存在了哈，所以我们就可以得到它的右导数等于左导数哈，可以吧？那这样子我们就可以得到。它的二等于 a， 好、哦，这边的二就等于 a。好，那 b 怎么得到呢 ？b 的话呢，因为是衔接起来，它有衔接，衔接的话就连续嘛，对不对？好、哦，连续哈、哦，所以连续的话是怎么样？极限值等于函数值哦。好、哦，因为你的这个存在哈、哦，所以你会发觉，因为你要把一存在哈、哦，这时候呢 ，f 呢，它是。连续 ，continuous 在那个 s 等于一哈，对不对？在一那个点连续哈，好，那连续怎么办呢？连续就是它的右极限等于左极限等于那个函数值嘛，对不对？这极限值就等于函数值。对不对？极限值就等于函数值哈、哦。好，那极限值的话，右极限那也是没有问题啊、哦，所以是左极限，问题所以是一负哈，一、哦、负，我就考虑一负就好了哈、哦。那这样子的话，你就可以得到，因为你的一负的话等于多少？比少一点点哦哈、哦，所以是 a s 加 b， 对不对 ？a 加 b 就等于 a 加 b。好、哦，均一负就等于那 f 一 ，f 一带过来等号在这里哈、哦，等号在这里 ，f 一带过来是一的平方，所以等于一嘛，对不对？所以我们就可以得到 a 加 b 等于一，那这时候你就可以得到 b 等于多少 ？a 等于 a 等于二哈，所以 b 就等于负一。来看一下问题，所以我们就得到 a b 的。好、哦，所以这条线呢，事实上就是 y 等于二 s 加。减一了哈，所以过来刚好切过来，有没有？这边斜率过来的时候刚好切过来，好，很顺。